আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সাথে আছে আমি জাহিদ হাসান জাহিদ একাডেমি থেকে আজকে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে তোমাদের পদার্থবিজ্ঞানে দ্বিতীয় অধ্যায় গতি তো গতি হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় আমি যেটাকে বলি গতি হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের প্রাণ গতি গতি অধ্যায় অবশ্যই পদার্থবিজ্ঞান পাঠতে হলে অবশ্যই গতি পাঠতে হবে গতির বিকল্প নাই গতি অধ্যায়ের বিকল্প নাই এই অধ্যায়টা পারলে তুমি বাকি অধ্যায়গুলো পদার্থবিজ্ঞানের বাকি অধ্যায়গুলো পড়তে তোমার ইজি হবে ফর এক্সাম্পল কাজ ক্ষমতা শক্তি বল ওই অধ্যায়গুলো পড়তে হলে তোমাকে অবশ্যই গতি আগে শিখতে হবে আর গতি থেকে একটা সৃজনশীল হানড্রেড পার্সেন্ট আসে সবসময় আসে আসবে সৃজনশীলও আসে অবজেক্টিভ আসে গতি থেকে মে গতি থেকে তোমাদের এইচএসি এক্সামে এইচএসি এক্সামে মিনিমাম বারো থেকে পনেরো মার্চ থাকে বারো থেকে পনেরো মার্চ থাকে গতি থেকে বারো থেকে পনেরো মার্চ তুমি গতি অধ্যায় থেকে পরীক্ষা আসে সবসময় তো গতি অবশ্যই তোমাদের পড়তে হবে গতি জানতে হবে তো গতি অধ্যায়টা গতি শব্দটা গতি শব্দটার সাথে তোমরা আসলে কেমন পরিচিত আমি আশা করি সবাই কম বেশি গতি অধ্যায় গতি শব্দটার সাথে পরিচিত গতি বলতে আমরা কি বুঝি গতি বলতে আমরা বুঝি কোনো একটা সাইকেল যাইতেছে সাইকেলের গতিশীল মনে করা যায় একটা বাস যাইতেছে তুমি বাসের মধ্যে বসে রয়েছো আর একজন বাসের বাইরে আছে তার সাপেক্ষে তুমি গতিশীল গতি হচ্ছে কি মানে কোনো একটা অবস্থানের পরিবর্তন তো তোমাদের গতিটা হচ্ছে কি অবস্থানের পরিবর্তন তো তোমাদের পদার্থবিজ্ঞান বইয়ের বাসায় যেটা সেটা হচ্ছে কি প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের পরিবর্তন হতে থাকলে প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন হতে থাকলে তাকে বলা হয় গতি তাহলে আমরা কি বুঝলাম মনে করো যে এই ভোটটা হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামো এই ভোটটা প্রসঙ্গ কাঠামো কিন্তু আমি এই ভোটটা থেকে এদিকে হাঁটতেছি এই যে হাঁটতেছি আমি আমি কি আমি ভোটের সাপেক্ষে আমি অবস্থা আমার অবস্থান পরিবর্তন হইতেছে ভোটকে যদি আমরা প্রসঙ্গ কাঠামো ভাবি আর আমি কি ভোটের সাপেক্ষে আমি কি অবস্থানের পরিবর্তন হইতেছে একবার সামনে যাইতেছি একবার পিছনে যাইতেছি তার মানে কি ভোটের সাপেক্ষে আমার অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে এর মানে কি প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে আমি গতিশীল হ্যাঁ এবার গতি শিখতে হলে আবার স্থিতিটাও জানতে হবে একটু এখন স্থিতি কি স্থিতি হচ্ছে কি প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে অবস্থানের পরিবর্তন হবে না মানে এই প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে মনে করেন আমি ধারা রয়েছি তাহলে কি ভোটের সাপেক্ষে আমি কি গতিশীল না আমি স্থিতিশীল কারণ কি আমি ভোটের সাপেক্ষে আমি ধারা রয়েছি মানে আমার আশেপাশের কোনো কিছু সাপেক্ষে কোনো কিছুকে তুলনা করা হচ্ছে কি গতি বা স্থিতি তুমি যখন কোনো একটা জিনিস গতি বা স্থিতি সেটা নির্ণয় করতে যাবো তখন তোমাকে খেয়াল করতে হবে আশেপাশে কী আছে আশেপাশের জিনিসগুলোর সাপেক্ষে কি ওই জিনিসটা কি গতিশীল নাকি স্থিতিশীল সেই জিনিসটা স্থিনিত করে তোমাকে বাড়ি বের করতে হবে এটা গতিশীল নাকি স্থিতিশীল আমি এখন তার রয়েছি তাহলে মানে কি বোর্ডের সাপেক্ষে আমি স্থিতিশীল এই হলো গতিটা গেল তাহলে আমরা কি বলছি গতির ধারণাটা এখন গতির ধারণাটা মোটামুটি কিন্তু আমি শেষ করে দিলাম গতি প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে অবস্থানের পরিবর্তনটা হচ্ছে কি গতি আর প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে যদি অবস্থানের পরিবর্তন না হয় সেটা হচ্ছে স্থিতি এখন আবার তোমরা দেখবা তোমাদের সৃজনশীলের মধ্যে খ নম্বর কোশ্চেনের মধ্যে আসে আপেক্ষিক গতি আপেক্ষিক গতি বা পরম আপেক্ষিক গতি বা আপেক্ষিক স্থিতি স্থিতি আবার কি দেখা যায় পরম গতি বা পরম স্থিতি দেখো আপেক্ষিক গতি আপেক্ষিক স্থিতি আর পরম গতি পরম স্থিতি এগুলো কি আপেক্ষিক গতিটা হচ্ছে মনে করো যে কোনো একটা গতিশীল বস্তুর প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে যদি আর একটা গতিশীল প্রসঙ্গ কাঠামো আগে আমরা যেটা দৌড় সেটা হচ্ছে স্থির প্রসঙ্গ কাঠামো এখন আমরা ধরতে হবে কি গতিশীল প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে যদি কোনো জিনিসের পরি অবস্থানের পরিবর্তন হয় সেটা হচ্ছে আপেক্ষিক গতি বা যদি অবস্থানের পরিবর্তন না হয় সেটা হচ্ছে আপেক্ষিক স্থিতি এখন সেটা আবার কি সেটা হচ্ছে কি একটা জিনিস চিন্তা করো পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরে তার মানে কি পৃথিবীতে যা কিছু আছে বা আমরা 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 যারা আছি সবাই আমরা সব কিছুই কি গতিশীল আমাদের কোনো কিছুই পরম স্থিতি নয় পরম স্থিতি হচ্ছে কোনগুলো যেগুলো একদম স্থিতিশীল কখন মানে কোনোভাবে যেগুলো যেগুলো গতিশীল নয় এরকম কোনো কিছু পৃথিবীতে পাওয়া যায় না বা বিশ্বজগতে পাওয়া যায় না কারণ কি পৃথিবী প্রতিনিয়ত সূর্যের চারদিকে ঘুরে সূর্য আবার সূর্য আবার গ্লাক্সি ট্যালাক্সি এগুলো নিয়ে ঘুরে এই যে ঘুরতেছে এই যে প্রত্যেকটা গ্রহ বিশ্বজগতের প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু কি ঘুরতেছে তার মানে কি পরম স্থিতি বলতে কিছু নেই আর আপেক্ষিক গতি যেটা সেটা হচ্ছে কি পৃথিবীতে সব কিছুই মোটামুটি আপেক্ষিক গতি হিসাবে আমরা ধরতে পারি কারণ কি দেখো পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণনশীল আর আপেক্ষিক গতির সংজ্ঞাটা সংজ্ঞাটা হচ্ছে কি কোনো গতিশীল প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে কোনো কিছুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটতে থাকলে তাকে বলা হয় আপেক্ষিক গতি বা যদি পরিবর্তন না হয় অবস্থানের পরিবর্তন
এখন আসো এখন আমরা যে জিনিসটা পড়ব সেটা হচ্ছে কি গতির প্রকারভেদ তাহলে গতির ধারণাটা আমাদের মোটামুটি ক্লিয়ার এখন আমাদের যেটা পড়ব গতির ধারণাটা ক্লিয়ার এখন আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে কি গতির প্রকারভেদ গতি অনেক ধরনের হতে পারে কিন্তু মেইনলি গতি হচ্ছে পাঁচ প্রকার মেইনলি গতি কত প্রকার পাঁচ প্রকার এখন পাঁচ প্রকার কী কী দেখো সরল রৈখিক গতি গুণন গতি চলন গতি পর্যাবৃত গতি সরল স্পন্দন গতি সরল রৈখিক গতি যেটা সেটা হচ্ছে কি সরল রৈখিক কথাটার সাথে যে গতিটা মিলে তোমরা অবশ্যই সরল রৈখিক সরল রেখা এই যে একটা কি এটা কি সরল রেখা এখন এই সরল রৈখিক বরাবর সরল রেখা বরাবর যে কোনো কোনো জিনিসের গতি পরিবর্তন হলে বা কোনো জিনিসের অবস্থানের পরিবর্তন হলে সরল রেখা বরাবর কোনো জিনিসের অবস্থানের পরিবর্তন হলে তাকে বলা হয় সরল রৈখিক গতি মনে করা যায় সরল রেখা বরাবর কোনো কিছু একটা যাইতেছে একটা বাস মনে করা যায় একটা মাঠের মধ্যে সরল রেখা বরাবর সরল একদম একই দিকে সোজা বরাবর সরল রেখা বরাবর এটা যাইতেছে তার মানে কি সরল রৈখিক গতি তারপর আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যায় মনে করো যে তোমার ভাষার ছাদের থেকে তুমি কি করছো একটা বই ফেলা দিচ্ছ বা একটা কলম ফেলা দিচ্ছ এটা কি কলম না কলম হচ্ছে আবার হালকা তো বাতাসে এরকম মনে করো বাতাস নাই তুমি একটা ভারী জিনিস পালা দিচ্ছ ভারী জিনিস পালা দিলে কি এটা একদম সোজা বরাবর নামতেছে না পড়তেছে না এটা কি সরল রেখা বরাবর পড়তেছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে কি আমাদের সরল রৈখিক গতি তাহলে সরল রৈখিক গতি ক্লিয়ার সরল রেখা বরাবর যে গতি সেটা হচ্ছে সরল রৈখিক গতি ক্লিয়ার এখন আমাদের আসছে কি গুণন গতি এই গুণন গতি গুণনের সাথে একটা সম্পর্ক তার মানে কি এখন দেখো এই যে গুণন গতি মনে করা যে গুণন গতি কাকে বলে কোনো একটা বিন্দুর সাপেক্ষে সমুদ্রবর্তী কোনো জিনিস যদি ঘুরতে থাকে বা গতি বিন্দুর সাপেক্ষে তার অবস্থানের পরিবর্তন হয় কোনো একটা বিন্দুর সাপেক্ষে তার যদি অবস্থানের পরিবর্তন হয় চক্রাকারে অবস্থানের পরিবর্তন হয় সার্কুলার মোশন চক্রাকারে যদি অবস্থানের পরিবর্তন হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি কি গুণন গতি ক্লিয়ার এখন দেখো মনে করা যায় যে ফ্যানের পা ফ্যানের পাখা বৈদ্যুতিক পাখা কি বৈদ্যুতিক পাখা কীভাবে ঘুরতে থাকে একটা বিন্দুর সাপেক্ষে ঘুরতে থাকে তার মানে কি বৈদ্যুতিক পাখা হচ্ছে কি গুণন গতি ক্লিয়ার বৈদ্যুতিক পাখাকে একটা বিন্দুর সাপেক্ষে চার দিয়ে ঘুরতেছে এটা কি গুণন গতি তারপরে গহির কাটা গুণন গতি গহির কাটা কি একটা বিন্দুর সাপেক্ষে ঘুরতেছে গুণন গতি ক্লিয়ার গুণন গতিটা কি কোনো বিন্দুর সাপেক্ষে তার অবস্থানের পরিবর্তন গুণাকারে তার অবস্থানের পরিবর্তনকে বলা হয় কি গুণন গতি ক্লিয়ার এবার আমরা কি জানবো চলন গতি এখন চলন গতিটা কি চলন গতিটা হচ্ছে এমন গতি যে কোনো যে বস্তুর সকল কণা একই সময় একই দিকে চলতে থাকে যে কোনো বস্তুর সকল কণা একই সময় একই দিকে চলতে থাকে মনে করো যে এক কোনো একটা বস্তু এদিকে যাইতেছে এখন আবার বস্তুটি কী করছে এদিকে যাইতেছে আবার এদিকে যাইতেছে যদি এইভাবে হয় মানে একদম সোজা মনে করা যায় এইভাবে এখান থেকে গেছে তারপর কি করছে আবার এখে আবার কি করছে এখান থেকে এভাবে গেছে আবার এভাবে গেছে মনে করা যায় সকল বস্তুর সকল কণা একই সময় যদি একই দিকে যায় তাহলে সেটা হচ্ছে কি আমাদের চলন গতি ফর এক্সাম্পল তোমাদের বইতে দেখবে একটা চিত্র দেওয়া আছে প্লেন প্লেনগুলো কি একটা প্লেন সকল অবস্থায় একই সময় কি করে একই দিকে যায় যখন বস্তু সক মানে পুরো বস্তুটা একই সময় বস্তু সকল একই সময় একই দিকে যায় তাহলে সেটা হচ্ছে কি চলন গতি ক্লিয়ার চলন গতি কি এখন আমরা আসবো কি পর্যাবৃত গতি এই ঘূর্ণন গতি কিন্তু এক ধরনের পর্যাবৃত গতি এই ঘূর্ণন গতিটা আছে না সেটাই কিন্তু এক ধরনের পর্যাবৃত গতি একদম সেম এবার কোনো একটা গতি যদি একই সময়ে একই মানে একটা নির্দিষ্ট সময়ে পরপর একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করে কোনো এক কোনো গতি যদি কোনো বস্তু যদি একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরপর একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করে তাহলে তাকে বলা হয় পর্যাবৃত গতি ফর এক্সাম্পল মানুষের হৃদস্পন্দন মানুষের হৃদস্পন্দন মানে হার্ট বিট যেটা বলি আমরা মানুষের যে হৃদস্পন্দন এটা কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পর পর একটা নির্দিষ্ট জায়গা অতিক্রম করে নির্দিষ্ট সময় পর পর একটা একদম পারফেক্ট একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর এটা কিন্তু এ হয় ঠিক আছে আবার দেখো গহির কাটা গহির কাটা কিন্তু ঘূর্ণন গতির উদাহরণ পর্যাপ্ত গতির উদাহরণ বলা যায় কারণ কি দেখো গহির কাটা একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর মনে করা এখানে বারোটা বাজে এখানে হচ্ছে তিনটা বাজে ছয়টা বাজে আর নয়টা বাজে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর এই বিন্দুটা পার করবো না তার মানে কি গহির কাটাও কি আমরা পর্যাবৃত্ত গতি ধরতে পারি না মানে যে যে সকল গতি একটি নির্দিষ্ট পর পর একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করে সেগুলো হচ্ছে আমাদের কি পর্যাবৃত গতি ক্লিয়ার এই গেল আমাদের কি পর্যাবৃত গতি এখন আমরা জানবো সরল স্পন্দন গতি এই পর্যাবৃত গতি কিন্তু গতির একটা বিশেষ রূপ হচ্ছে সরল স্পন্দন গতি পর্যাবৃত গতির বিশেষ একটা রূপ হচ্ছে সরল স্পন্দন গতি 
এখন দেখো সরল স্পন্দন গতিটা আসলে কি সরল স্পন্দন গতিটা হচ্ছে দেখো কোনো একটা বস্তু যদি এক নির্দিষ্ট একটা নির্দিষ্ট সময় এক দিকে যায় আবার ওই ওই আবার ওই বস্তুটা আবার যদি বিপরীত দিকে আসে আবার ওই সময় বিপরীত দিকে আসে তখন সেটাকে বলা হয় সরল স্পন্দন গতি পর এক্সাম্পল তোমাদেরকে আমি একটু চিত এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই দেখো মনে করে যে একটা বস্তু এ একটা সুতা এখানে একটা কাঠ আছে কাঠের দণ্ড এটা সুতা সুতা দিয়ে এই বস্তুটা আমরা বেঁধে দিলাম এখন আমরা কি করছি এটাকে একটু নাড়াই দিছি প্রথমে এখান পর্যন্ত গেল আবার কি এই পর্যন্ত গেলার পর আবার সে ব্যাক করে কি কী করলো এই যে এখানে আসলো মানে সে যেই সময়টুকু এখানে অতিক্রম করে আবার কি করছে বিপরীত সময় আবার এদিকে আসছে আবার এদিকে মানে একটা বি যতটুকু জায়গা গেল আবার বিপরীত দিকে কি এতটুকু জায়গা আসলো বিপরীত দিকে ক্লিয়ার করলো এই এই গতিটা হচ্ছে কি আমাদের সরল স্পন্দন গতি ফর এক্সাম্পল তোমরা ধোল না শিশু বাচ্চারা ধোল না ওঠে না তখন পিছন থেকে ধাক্কা দিলে কি তারা একবার পি সামনে যায় আবার কি একই রাস্তায় একইভাবে বিপরীত দিকে আসে এই যে এই গতিটা এই গতিটা হচ্ছে আমাদের সরল স্পন্দন গতি আবার দেখো স্প্রিংয়ের গতিও সরল স্পন্দন গতি মনে করা যে একটা স্প্রিং আছে এভাবে একটা স্প্রিং আছে স্প্রিংটাকে এখানে একটা বস্তু বেঁধে দিলে তাহলে কি স্প্রিংটাকে একবার নাম এটা একবার নামবে নিচের দিকে আবার কি উপরের দিকে উঠবে আবার উপরের দিকে উঠবে এই ধরনের গতিটা হচ্ছে কি আবার একই দিকে যায় মানে উঠা নামা করে একই দিকে যায় এই ধরনের গতি হচ্ছে আমাদের সরল স্পন্দন গতি তাহলে আমাদের গতি কত প্রকার গতি কি গতির মানে গতির ধারণা গতির প্রকার এইগুলো যদি তোমরা ভালোভাবে জানো তোমরা ফিজিক্স অনেক সুন্দরভাবে পড়তে পারবো ফিজিক্স পড়তে অনেক ভালো লাগবে ফিজিক্স মানে ফিজিক্সের পরের অধ্যায়গুলো তোমাদের আর এত ঝামেলা পড়তে হবে না হ্যাঁ পরে আমাদের এখন আসে কি স্কেলার রাশি এবং ব্যাক্টোর রাশি এখন দেখো স্কেলার রাশি এবং ভ্যাক্টর রাশিটা কি স্কেলার রাশি কি রাশি কি তোমরা তোমাদের প্রথম অধ্যায় আমি পড়াইছি আগের ক্লাস আগের ভিডিওগুলোতে রাশি কি রাশি হচ্ছে কি যে বিশ্বজগতের যা কিছু পরিমাপ করা যায় তা হচ্ছে রাশি বিশ্বজগতের যা কিছু পরিমাপ করা যায় তা হচ্ছে রাশি রাশি ব্যাক্টর রাশি রাশি দুই প্রকার স্কেলার রাশি ব্যাক্টর রাশি আমি আগে ওইখানে পড়েছি কি মৌলিক রাশি আবার প্রথম মধ্যে আমরা কি পড়েছি মৌলিক রাশি এবং যৌগিক রাশি এখন এখানে আছে কি স্কেলার রাশি এবং ব্যাক্টর রাশি এখন স্কেলার রাশি কোনগুলো আর ব্যাক্টর রাশি কোনগুলো যে সকল রাশি যে সকল রাশি শুধুমাত্র মান দ্বারা প্রকাশ করা হয় মানে শুধুমাত্র একটা সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয় শুধুমাত্র মান দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাদেরকে বলা হয় স্কেলার রাশি আর যে সকল রাশি প্রকাশ করার জন্য মান এবং দিক যে সকল রাশি প্রকাশ করার জন্য শুধুমাত্র মান দ্বারা প্রকাশ করা যায় সেটা হচ্ছে কি আমাদের স্কেলার রাশি আর যে সকল রাশি প্রকাশ করার জন্য মান এবং দিক উভয়ের প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যাক্ট রাশি চলো ও একটা উদাহরণ দিই দেখো মনে করা যায় তোমার শরীরের তাপমাত্রা কত তোমার শরীরের তাপমাত্রা হচ্ছে আটানব্বই ডিগ্রি পারেন হাইট এটা কি তোমার শরীরের তাপমাত্রা কত এটা কি আমি কোনো দিক লাগছে কোনো দিক নির্দেশনের প্রয়োজন আছে না শুধু মান দ্বারা আমরা প্রকাশ করতে পারছি এইগুলো হচ্ছে আমাদের স্কেলার তারপরে মৌলিক রাশি পড়াইছি না প্রথম অধ্যায় দৈর্ঘ্য ভর সময় তাপমাত্রা এই সবগুলো হচ্ছে আমাদের স্কেলার রাশি কারণ কি ভর ভর পাঁচ কেজি পাঁচ কেজি কোন দিকে আমাদেরকে এটা বলতে হবে পাঁচ কেজি ভর পাঁচ কেজি তারপরে দেখো সময় সময় মনে করা দশ মিনিট দশ মিনিট দশ মিনিট প্রকাশ করে দশ মিনিট কি উত্তরে দক্ষিণ এগুলো কোনো কিছু আছে দিকের প্রয়োজন হয় না দশ মিনিট আমরা শুধু সংখ্যা দ্বারা শুধু মান দ্বারা প্রকাশ করতে পারি এই জন্য কি এগুলো হচ্ছে কি স্কেলার যে সকল প্রকাশ করার জন্য শুধুমাত্র মানের প্রয়োজন হয় সেগুলো হচ্ছে কি স্কেলার তারপর আরেকটা জিনিস দেখো বল মনে করো যে বল কোন এক তুমি কোনো কোনো দিকে একটা বল প্রয়োগ করছো মনে করো আমি এখানে একটা বল প্রয়োগ করছি আমি কি ভোট ভোটের মধ্যে বল প্রয়োগ করছি আমি একটা দিকে বল প্রয়োগ করছি আমি দিকটা প্রকাশ করতেছি এখানে যদি যে সকল রাশি প্রকাশ করে মান আমি একটা বল মনে করা যায় পঞ্চাশ নিউটন বল পঞ্চাশ নিউটন বল পঞ্চাশ নিউটন বল এখানে প্রয়োগ করছে তার মানে কি মানের প্রয়োজন হইতেছে এবং দিকের প্রয়োজন হইতেছে এই জন্য এটা হচ্ছে কি ব্যাক্টর রাশি ক্লিয়ার তাহলে স্কেলার রাশি কি ব্যাক্টর রাশি কি ক্লিয়ার 
পরে আমরা যেগুলো পড়বো ব্যাগ ধ্রুতি এগুলো নিয়ে আমি নেক্সট আরেকটা ভিডিও দিব এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা তোমাদের বন্ধুদের যারা এই ভিডিওটি দেখতে পারেন সবাইকে শেয়ার করে এই ভিডিওটি জানাই দেবা আসসালামু আলাইকুম